Good afternoon to all our George Harold uh, readers. Um, this is Lizetta Silva, editor of the George Harold. Um, just thought we'd make you a small, short little video showing you what the situation at our offices in Ring Road is at the moment. Uh, as you can see, um, everything, or all the offices and cubicles are quite empty. Um, today, myself um, is here and introducing you to our English sub-editor, Lareka Ferreira. So hi to everyone. Hi. <laughs> um, so yeah, um, even though you haven't seen the George Harold in your local shops, we are hard at work bringing it to you online. And if you go onto the George Harold's website, um, you can find it there. I'll explain to you now. This is our Afrikaans sub-editor, MC Martin. MC, say hello to everybody. Um, so yes, how to find the George Herald? You can go online, and there's a Magster app on our um, website. If you click on that, you can still get your George Herald at five rand. My name is Wilma Adamson, redacteur of the Sidekop Forum. Ons is in the Esse Kwaastreek, and ons verspreidingsgebied bestaan uit so ongeveer acht dorpe waar het nogal redelijk wijd maak en om daar die rede het ons ook correspondente in die verskillende dorpe omdat dit uh, nie rarig finansieel haalbaar is om elke keer uh, na een dorp toe te jaag wanneer daar iets gebeur nie. Die inperking maak sake bykie meer moeilik omdat een mens alles van jou huis af moet doen of die meeste daarvan en omdat Misdaad en ongelukke baie afgeneem het, is dit nie meer nodig om soveel uit te gaan nie en die meeste van jou navra en dinge wat gedoen moet word, word telefonies gedoen. Nou my dag begin sommer vroeg ochend, ek bly in Stolbaai en ons kantoor is in Riversdal. Nou is dit nie meer vir my nodig om in die ochende vroeg klaar te maak en die 44 kilometer na Riversdal toe af te leen nie, dit vat ongeveer 35 minute, wat ek vroeger klaar is, en baie keer is dit sommer hier na 6, wat ek voor my rekenaar al gaan sit, kant en klaar, uh, aangetrek in elke liewe ding. So, ek staan op, ek maak my maar klaar, asof ek werk toe gaan, ek geloof dit is baie goed vir die moeral, um, omdat, uh, ek dink as jy met jou pyjamas voor die rekenaar kom sit, dan is mense in daar die werksmout, as ek het so kan doen. Uh, glap nie. Ek het ook my kantoor geskuif van, die sit, van my kamer, dit was gewoonlik in my kamer, na die sitkamer toe, vir die eenvoudige rede, dit is meer oop, um, ek het daarom my uitzicht na buiten toe, en um, ja, ek dink nie dit is uh, gezond of lekker om heel tyd in jou bed vast te kyk wanneer jy moet werk nie. So vir my is dit maar nie baie gerieflikker om hier te werk en asof ek maar by die werk is. Nou ek het altyd gedink dat sal, die werklas sal minder wees as mens van die huis af werk en ek het my fout baie gauw achtergekom. Want uh, elke beskikbare oomlik wat ek maar het, kom sit ek voor die rekenaar en ek kyk of daar enig iets ingekom het. Uh, daal persverklarings wat aandag aangegeem word municipale sake, berichte van journaliste wat nagegaan word, kyk vir die feite, teasers wat moet gestuur word, en so, so selfs die afgelopen paas na, ek was ek maar gereeld voor die rekenaar, en het ek my dan gedoen. Hello, I'm Pauline Smith, and I'm the editor of The Girlfriend and Advertiser, and this is my lockdown routine. So this is my working corner, I'll come here about 7 and I'll listen to the morning news and drink my coffee and check social media for any updates. So of course lockdown has also changed the way in which our newsroom functions. We can no longer meet each other for meetings or chat to the advertising team about what advertisements they have in for a week. But luckily we have technology to our advantage so I can email the team but we use WhatsApp at the moment and sources can also send us their pictures via email and WhatsApp. So I'm very thankful that we do have all these technological gadgets. Hey everyone, Blake Lynn here for the Nice and Blade Herald now. We are at the end of week three of lockdown, what would have been the original lockdown period. 
Now, what do I do on a daily basis? Well, obviously get up nice and early in the morning, then I'll hop right in the shower, get myself fresh, pop on some clothes that I'd normally wear to work, so that I can get that work feel, get, have myself some breakfast, usually a bowl of all bran or an omelette if I want to spoil myself on the weekends. Then I will hop onto my laptop, connect to the Wi-Fi, connect to my work systems from home, and I'll start researching, submitting articles, writing articles, and maybe editing a couple of photos here and there. Um, around lunchtime, I will hop outside and just walk around the garden for about 10-15 minutes just to get some fresh air. Round out the workday, the normal time that I would. You know, we like to keep that routine. If you read my column last week, you know why. Then I'll have myself some supper, cook myself up a nice hearty supper. And then I will round out the day with a movie or two just to sort of shut down and then hit the sack and start over on the next day. Cheers. Hi, all is Woensdagochtend, 15 April. Hello, you ate my motor right. So, you know, all weet where we are journalists from the house of land, right? So, you can see the world, too. And it's not a lot of I come so one or two times a week to tour to. Net om stories op die systeem te laai uh, Andersens uh, is ek maar by die huis op, op ons rekenaar uh, Die nies het baie verander uh, Waar ons in die verlede verskriktelik baie oproepen gekry het Van nies gebeure, uh, goed wat nie dorp gebeur, ongelukke En dit omtrend het helemaal opgedroog uh, Dit is so amper asof die, die COVID-19 pandemie uh, Alles oor heersend is uh, Alles wat ons krijg gaan nie daar oor so dit is my groot aanpassing uh, Om van die huis af te werk is nie so Vreselike aanpassing nie Ek mis my collega's, ek mis die lekker saam gesels En saam skerts in die kantoor uh, Ons kom nou op een woensdag Gauw by mekaar net om die Online korant uit te le En vir die rest van die tijd is ons met daar buiten uh, Ja wat die niets aan betref is dit moeilik Want ons mens kan nie soos in die verlede Gaan onderhoud de voer met mense nie uh, Nie net om met uh, Ons, ons self nie wil blootstel nie, ek, ek het my hand sanitizer, ek het my baie en ek het een masker wat ek dra as ek nou uit, moet uitgaan, maar een mens wil ook nie ander mense blootstel nie, so mense sonder hulle self in hulle huise af, en nou kan die jodelis nie daar instorm en sê, hoor jy, ek wil gaan met jou kom gesels oor dit of oor dat nie, so meeste van ons goed is maar telefonies, uh, maar ek mis die persoonlijke contact, uh, ek denk uh, die korant wees uh, uh, met die pandemie gaan waarschijnlijk drastisch verander en ons gaan heel te wel niet moet begin dink oor hoe ons nies dek wat ons doen en hoe ons dit aanbied Ek is Cornel Karstens van die Mosselbouw Advertiser Ek hou van pink nie verskrikkelijk baie van neon geel nie so hierdie media glimbaaikie is nie een wat ek graag wil aantrek nie Ek wil met ook vir julle sê, ek is nie op straat vir kwaad geld nie, ek is actually a essential worker. Ek het lang klaas so a great sense of purpose beleef. Oh, wat was lekker. Huh? Dit was heerlijk. Ons het al die 20ste maart begin met isolatie, nog lang voor die lockdown aangekondig is. Um, met die komst van die virus en omdat ons familie het in China en ook in Zwitserland het ons ons redelijk goed voorbereid. En ons woon nie my ouwers wat bejaard is en ook my ouma blootstel nie. So ons het reeds die 20ste maart op Gouders mond kom bly. My man het gereis in die buitenland en net as een voorzorgmaatreel het ons besluit om eerder hier te wees. Um, om die spasie in terug verwerk was nogals een uh, spanningsvolle ervaring. Ons moes baie gauw internet hier kry so dat die werk nie kon voortgaan. Um, maar nou het alles teruggekeer na normaal toe. Voor mij is die lockdown uh, op niet uh, herinnering aan hoe belangrijk uh, die media is en die rol wat ons speelt als essentiële werkers om zeker te maken dat ons gemeenschappen uh, antwoorden krijgen op hulle vraag, so ver het moeilijk is, en dat hulle ook kwaliteit niet krijgen en van kwaliteit niet bedien wordt. Special Lockdown Edition beschikbaar wees in winkels recht oor die streek. 
Daarin zal je al die nietste nies oor die COVID-19 situatie in die streek krij. Nies uit Oudsoring, Riddestal, Nijsna en ons Beerdorp Mosselbaai. Ons maak staat op ons loyale lezers om ons in die moeilijke tijd te ondersteun. So happy reading, stay safe en ja, allemaal was je